ఇక ఆయన రచనలను భారతదేశంలోని కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో పాఠ్యాంశాలుగా వాడుతున్నారు ప్రస్తుతం తెలుగు నాటక రంగం మీద ఆయన రాసిన వ్యాసాల పరంపరను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని థియేటర్ ఆర్ట్స్ విభాగంలోని పాఠ్య పుస్తకంగా నిర్ణయించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఆగస్టు పన్నెండున మారుతీరావు చిన్న కుమారుడు గొల్లపూడి శ్రీనివాస్ తన తొలి ప్రయత్నంగా ప్రేమ పుస్తకం అనే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తూ చిత్రీకరణ సమయంలో జల ప్రమాదంలో ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయ విషయాలివి మా ప్రతినిధి భాగ్యలక్ష్మి మరిన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తారు భాగ్యలక్ష్మి ఒక విలక్షణ నటుడిగా ఎంతో సుప్రసిద్ధ నటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు మొత్తం సినీ లోకమంతా కూడా శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది ఆయన చేసిన మరిన్ని కృషి కృషి గురించి చెప్పండి గొల్లపూడి మారుతీరావు గత కొంతసేపు క్రితమే చెన్నైలో అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు ఆయన ఆయన చనిపోవడం పట్ల మొత్తం యావత్ సినీ సినీ ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తోంది ఒక పెద్ద దిక్కు నేను కోల్పోయాం ఒక నటుడు మాత్రమే కాదు ఒక మార్గదర్శకుడు ఆయన చాలా విలక్షణ ఆయన నటనలో విలక్షణ విలక్షణత్వం ఉంటుంది ఆయన పెన్ను పెట్టి రాస్తే ఆ ప్రతి పదం పదునుగా ఉంటుంది అంత విలక్షణమైన నటుణ్ణి ఒక రచయితని ఒక పెద్ద దిక్కుని కోల్పోయామని యావత్ సినీ ప్ర సినీ పరిశ్రమ శోకతప్త శోకతప్త హృదయాలతో సంతాపం వ్యక్తం చేస్తోంది భాగ్యలక్ష్మి గారు ఒక్క నిమిషం గత కొంతకాలంగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చికిత్స తీసుకుంటూ ఉన్నారు హాస్పిటల్లో ఆయనకు చికిత్స అందించిన వైద్యులు ఉన్నారు సిఎంకే రెడ్డి గారు ఉన్నారు రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి తెలిసిన వ్యక్తి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు మీరు చాలా క్లోజ్ గా ఆయనకు ఉన్నారు కొంచెం మూవ్ అయ్యారు కూడా నాకు ఆయన దాదాపు ఫార్టీ ఇయర్స్ గా స్నేహితం ఆల్రెడీ రేడియోలు ఉన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ మేము తర్వాత కోర్స్ అదే అదే అక్కడ పక్కన పెట్టే ఒక టూ ఇయర్స్ గా కొంచెం ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఆయనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ టూ ఇయర్స్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒకసారి ఒక ఆపరేషన్ జరిగింది అది బాగా అయిపోయారు బాగా అయిపోయి నార్మల్ గానే ఉన్నారు మళ్ళా ఇంకో దగ్గర వచ్చింది ఈ ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మీరు నలభై ఏళ్ల నుంచి ఆయనకు తెలుసు అంటున్నారు సో ఆయన ఆన్ స్క్రీన్ కంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ విషయాలు కూడా మీకు బాగా తెలిసి ఉండొచ్చు ఆన్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ లో ఏ పాత్రలో అయినా సరే ఒదిగిపోయే మనిషి విడిగా ఎలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు విషయ జ్ఞానం బాగా ఉంది ప్రపంచ జ్ఞానంలో పరిజ్ఞానం బాగా చాలా బాగుంది అన్ని అన్ని సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగేటటువంటి ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయనకి ప్లస్ దేవుడిచ్చిన సరస్వతి కటాక్ష ఉంది కాబట్టి ఆ సాహిత్యం మీద మంచి రచయిత ముఖ్యంగా కొన్ని రచయితలు లైక్ కళ్ళు ఇల్లు అటువంటి చాలా వెరీ ఇంప్రెస్ నాటకాలు రాశారు ఆయన తర్వాత అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ సన్ శ్రీనివాస్ డైరెక్ట్ చేస్తూ ఒక ఒక యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అబ్బాయిది సో నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ ఏదో చేసి చేస్తాం కానీ ఈయన ఏం చేశారంటే ఆయన పేరుతో ఒక పెద్ద అవార్డు ఒకటి ఇన్స్టిట్యూట్ చేసి వల్లపూడి శ్రీనివాస్ అవార్డు అని చెప్పి దానికి చాలా పెద్ద పెద్ద విషయం చేసి ఎవరి ఇయర్ ఆగస్ట్ థర్టీన్ ఐ థింక్ ఆయన ఇది అనుకుంటాను ఆ రోజు ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఆయన అవునండి 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 అవి అంతేకాకుండా ఒకటి ఒక డిబో డెబో డైరెక్ట్ ఒకటి ఆర్డర్ చేయడం సెలెక్ట్ చేసి అట్లా ఒక ఒక దానికి ఒక ఏమంటారు చరిత్రాత్మక అయినటువంటి ఒక రూపకల్పన చేశారు ఆయనకి అవి ఊరికి ఏదో చనిపోయినా అని చెప్పి మర్చిపోకుండా సో ఇది నిజంగా కూడా మనందరం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అంటే ఆయన ఉన్న జిజ్ఞాస కూడా అండి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నవలలు కథలు రాసి నటన పట్ల ఆయనకున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి ఒక్క పాత్రలు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అవును 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 అది అరణ్య రేడియోలో ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాకు ఫస్ట్ పిక్చర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా వచ్చి చెప్పేసిపోయాడు మీకు నెక్స్ట్ మంత్ ఒక గుడ్ న్యూస్ చూపిస్తాను 
నా లైఫ్ మారిపోబోతు చెప్పారు అనమాట నా కోసం ఇంతో రామయ్య వీళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆయన పుండరి కాశయ్య గారు కోడి రామకృష్ణ ముగ్గురు మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్నారు స్టోరీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో దే టుక్ మై బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట రిలేషన్షిప్ అండ్ వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి వాడు ఫ్యామిలీ వైజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చాలా మంది నేను ఆపరేషన్ చేస్తున్నా వాళ్ళు మనోరాలు చేస్తున్నాను అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడో జర్మనీలో ఉందనుకుంటాను సినిమా చేసి వచ్చిన తర్వాత అంటే మీరు అన్నారు అప్పటికి అంత పరిచయం లేకపోయినా తర్వాత తర్వాత మీరు వారితో పరిచయం ఎక్కువ ఉండొచ్చు అట్లే అట్లే కంటిన్యూ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ వైఫ్ కానీ ఎవరికైనా సినిమాల గురించి ఏమైనా ముఖ్యంగా ప్రస్తావించేవారు ఎందుకంటే నాటక రంగంగా లేకపోతే ఆయన ఒక పత్రిక విలేకరిగా చేశారు ఒక సంపాదకుడిగా చేశారు ఒక మేము ఆ డిస్కషన్ చేసేవాళ్ళం కాదండి ఎందుకంటే వైద్య వైద్య రీత్యా నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఏదైనా జనరల్ మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఈ తెలుగు లాంగ్వేజ్ గురించి నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ లాంగ్వేజ్ ఫైటింగ్ కొంచెం ఆయన అప్డేట్ చేసేవాడిని అంతేగాని మిగతా పోయేటంత టైం మాకు ఉండేది లేదు ఎక్కడ కన్సల్ చేసిన కలుస్తాం ఏదో చెప్పేవారు లాంగ్వేజ్ గురించి లేకపోతే భాష గురించి ఏం మాట్లాడేవారు ఆయన ప్రధానంగా ఏం ప్రస్తావించేవారు మళ్ళీ చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏం ప్రస్తావించేవారు ఎక్కువగా భాష గురించి అంటున్నారు కదా మీరు ఏం చెప్పేవారు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ మా తమిళనాడులో ఏం చేశారు మా మాతృభాష సిలబస్ లేకుండా చేశారు వీళ్ళు చట్టం తీసుకొచ్చి అది నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నా అనమాట ఓకే సో దాన్ని ఆయన అభినందించేవారు నేను ఆయన అప్డేట్ చేసేవాడిని ఈ విధంగా కోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది మన భాష చదువుకునే దానికి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు అంటే ఆయన చాలా మీరు మీరు ఇంత బిజీ డాక్టర్ గా ఉండి కూడా మీరు దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని సబ్జెక్ట్ స్టడీ చేసి కోర్టులో గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకంగా మీరు గెలిచారంటే చిన్న విషయం అప్పుడు జైలు టైం లోనే గెలిచాను నేను చిన్న విషయం కాదని చెప్పి అభినందించేవాడు అందుకని బాగా మీ ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒక చాలా బాగా అభిమానం కొట్టేవాడు ఒక మంచి స్నేహితుణ్ణి ఒక మంచి స్నేహితుడు మంచి రచయిత మంచి ఒక ఏమంటారు ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్ ఒక వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తిని మనం బాగుకోవడం వచ్చిన అంత పెద్ద వయసు కూడా ఏం కాదు ఎయిటీ వన్ ఇయర్స్ ఈ రోజుల్లో ఎయిటీ వన్ అంత పెద్ద ఏం కాదు ఈ ఆరోగ్యం వల్ల దానికి ట్రీట్మెంట్ లో కొంచెం అక్కడ మంతులు కొన్ని ఆయనకి సరిపడలేదు దాంతో ప్రాబ్లం వచ్చింది అక్కడే స్టార్ట్ అయింది అసలు ప్రాబ్లం అందరూ బాగానే ఉన్నారు అంతా మందులు స్పెషలిస్ట్ ఏదో సరిపడేక అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం అయ్యి ఇంకా వన్ బై వన్ కాంప్లికేషన్ డెవలప్ అయింది ఏదేమైనా ప్రముఖ సినీ నటుడు రచయిత గొల్లపొడి మార్తీరావు ఇక లేరు అన్న వార్త యావత్ సినీ లోకాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికైతే గురి చేస్తోంది గత కొంతకాలంగా ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు చెన్నైలో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ కొద్దిసేపటి క్రితమే తుది శ్వాస విడిచారు గొల్లపూడి మార్తీరావు గొప్ప సాహితీవేత్త ఆయనలో ఓ రచయిత ఉన్నాడు ఓ సంపాదకుడు ఉన్నాడు ఓ విలేకరి ఉన్నాడు ఓ సంపాదకుడు ఉన్నారు అన్నిటికీ మించి ఓ అద్భుతమైన నటుడు ఉన్నారు తెలుగు సాహిత్యానికి ఆయన చేసిన సేవలు అనన్యం గొల్లపూడి మార్తీరావు అనగానే మనకు సినిమా నటుడుగా గుర్తుకు రావడం విచారకరం సినిమాలో రాకముందు గొప్ప గొప్ప కథలు రాశారు మంచి నాటకలు రాశారు ఉత్తమోత్తమ నవలలు రాశారు రేడియో ప్రయోక్తగా చక్కటి కార్యక్రమాలను రూపొందించారు సినిమా రంగంలో ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆ సినిమా ఉత్తమ రచయితగా నంది అవార్డ్ని అందిపుచ్చుకుంది గొలపూడి మార్తీరా ఒక సుప్రసిద్ధ రచయిత నటుడు సంపాదకుడు వ్యాఖ్యాత విలేఖరి తెలుగు సాహిత్యాభివృద్ధికి ఆయన ఎన్నలేని కృషి చేశారు తెలుగు సినిమా రంగంలో మాటల రచయితగాను నటుడిగాను 
వేరు సంపాదించుకున్నారు సినిమాల్లోకి రాకముందు నాటకాలు కథలు చాలా నవలలు రాశారు రేడియో ప్రయోక్తగాను అసిస్టెంట్ స్టేషన్ డైరెక్టర్ గాను ఓ పత్రికకు ఉప సంపాదకుడికి గాను పనిచేశారు సినిమా రంగంలో ఆయన మొట్టమొదటి రచన డాక్టర్ చక్రవర్తికి ఉత్తమ రచయితగా నంది అవార్డుతో పాటు మరో మూడు నందులు కూడా అందుకున్నారు ఇక తెలుగు సాహిత్యంపై ఆయన రాసిన పరిశోధనాత్మక రచనలు నాటకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇప్పటికీ కూడా పాఠ్యాంశాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయంటే ఆయన రచనలు ఎంతగా ఆకట్టుకునేవో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు విలక్షణమైన డైలాగ్ డెలివరీ గొల్లపూడి మారుతీరావు సొంతమని చెప్పాలి మా ప్రతినిధి మురళి ఉన్నారు మనకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించడానికి మురళి పడుతున్న గొల్లపూడి మారుతీరావు అన్నానగర్ లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కొద్దిసేపటి క్రితమే మృతి చెందారు వైద్యులు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు గత మూడు నెలలు కూడా ఆయన ఆరోగ్య అనారోగ్యంతో అనేక ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందారు వారం నుంచి కూడా ఆయన ఆరోగ్యం మరింత విషమించడంతో ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేసినప్పటికీ చికిత్స అనేది కొనసాగుతుంది ఉదయం సరిగా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు నుంచి కూడా అనేక సమస్యలతో ఆయన బాధపడుతున్నారు ఇవాళ ఉదయం కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు కొద్దిసేపట్లోనే ఆసుపత్రి నుంచి కోడంబాకంలోని ఆయన నివాసానికి పార్థివ దేహాన్ని తీసుకెళ్తారు అక్కడ తిని పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులందరూ కూడా ఆయనకు నివాళులు అర్పించేందుకు అందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉన్నారు ఇక గొల్పూడి మారుతీరావు ఆయన నటనా పరంగా కావచ్చు బహు విధ కోవిదుడు ఆయన మల్టీ టాలెంటెడ్ గా ఆయనకు గుర్తింపు ఉంది ముందుగా ఆయన జర్నలిజం చేశారు జర్నలిజం లో కూడా ఆయన సేవలు అందించారు ఆ తర్వాత ఆకాశవాణి సినీ రంగంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాతోనే ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య పాత్ర ఆయన వేసినటువంటి ఆ పాత్రతోనే గుర్తింపు వచ్చింది అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన నటన పరంగా అనేక పాత్రలు చేశారు ఏ పాత్ర చేసినా కూడా ఆయన పరకాయ ప్రవేశం చేసినట్టు అందులో ఎక్కడ కూడా ఆయన కనిపించేవాడు కదా ఆ పాత్ర మాత్రమే కనిపించేది అన్న తరహాలో అందరి మనల్ని కూడా అందుకున్నటువంటి గొల్లపూడి మారుతీరావు చెన్నైలో స్థిరపడినప్పటికీ ఆయన తెలుగు అంటే తెలుగు అంటే ఎంతో మక్కువ తెలుగు కోసం పోరాటం చేసే వాళ్ళని వెనుకుండి నడిపించేవాడు అనేక సలహాలు ఇచ్చేవాడు చెన్నైలో ఉన్నటువంటి తెలుగు సంఘాలన్నింటికీ కూడా ఆయన చేదోడు వాదోడుగా ఉండేవారు వెన్నంటి వరందని కూడా ముందుకు నడిపించేటువంటి వారికి ఇక ఆయన చెన్నైలో స్థిరపడ్డప్పటికీ తెలుగు అన్న తెలుగు రాష్ట్రం అన్నా కూడా ఆయనకి మక్కువ ఎప్పటికీ కూడా తగ్గలేదు ఎక్కువ ఆయన విశాఖపట్నంలోనే ఉండేవారు చెన్నైలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నప్పటికి సంవత్సరంలో ఆరు నెలలకు పైగా విశాఖపట్నంలోనే ఉంటారు అక్కడ అక్కడే ఆయనకి ఆ ప్రాంతం అంటే కూడా విజయనగరం సమీపంలో ఉన్నప్పటికీ విజయనగరం కావచ్చు వైజాగ్ లో ఆయనకి ఎక్కువగా కూడా అక్కడే గడిపినటువంటి పరిస్థితి కూడా సో ఇక ఆయన మరణం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు సో ఆయన నటుడిగా అలాగే రచయితగా ఆయన చేసినటువంటి భాష కోసం ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కావచ్చు ఆయన చేసినటువంటి మొత్తం కూడా ఆయన అందరూ కూడా గుర్తించుకుంటూ ఉన్నారు సో మరి కాసేపట్లోనే కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆసుపత్రి నుంచి ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత రేపు అంత్యక్రియలు జరిపేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టు కూడా కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు మిగిలినటువంటి బంధువులందరూ కూడా ఇప్పటికే అక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఒక కుమారుడు బయట నుంచి రావాల్సి ఉంది రాత్రికి చెన్నై చేరుకున్న తర్వాత రేపు అంత్యక్రియలు ఉండే అవకాశం ఉందని కుటుంబ సభ్యులు కూడా చెబుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడే భౌతిక కాయాన్ని ఆయన నివాసానికి తరలిస్తూ ఉన్నారు చెన్నైలోని కొడంబాకం దగ్గర ఆయన నివాసం ప్రస్తుతం భౌతిక కాయాన్ని అక్కడికి తరలించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ఆయన నివాసానికి చేరుకుంటూ ఉన్నారు రేపు అంత్యక్రియలు నిర్వహించే అవకాశం కనిపిస్తోంది ప్రముఖ సినీ నటుడు రచయిత గొల్లపూడి మారుతీరావు ఇక లేరు కొద్దిసేపటి క్రితమే చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు గత కొత్త కాలంగా ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అస్వస్థతతో ఆయన హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు గత కొన్ని రోజులుగా అయితే ఇవాళ ఓ గంట క్రితం వైద్యులు ధృవీకరించారు గొల్లపూడి మారుతీరావు ఇక లేరు అని చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు ఆయన ఇక గొల్లపూడి మారుతీరావు అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంచేది సింగిల్ పూరి మాస్టర్ ఆయన విభిన్నమైన డైలాగ్ డెలివరీ ప్రతి పాత్రలోనూ పరకాయ ప్రవేశం చేసి తనకంటూ ఒక విశిష్టతను చాటుకున్నారు గొల్లపూడి మారుతీరావు సినిమా రంగంలోకి రాకముందు ఆయన ఒక విలేకరిగా ఒక ఉప సంచాలకుడిగా ఒక రేడియో ప్రయోక్తగా కూడా పనిచేశారు చాలా నవలలు కథలు రాశారు నాటికలు రాశారు భాషపై తనకున్న పట్టు 
ఎంతటిదో మాకు మనకు కొద్దిసేపటి క్రితం మేము ప్రతినిధి మురళి చెప్తూ ఉన్నారు చెన్నైలో నివాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడున్న తెలుగు సంఘాలన్నిటికీ కూడా తను ఒక గెస్ట్గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి తను ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు అని మనకు తెలుస్తుంది అలాగే తనకి ఇష్టమైన ప్రాంతాలు వైజాగ్ విజయనగరం అత్యధికంగా ఆయన అక్కడే గడిపేవారు సంవత్సరంలో ఆరు నెలల పాటు ఆ రెండు ప్రదేశాల్లోనే ఎక్కువగా ఉండేవారంటే చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ చదువుకున్న ప్లేస్ అలాగే ఆయన పెరిగిన వాతావరణం కాబట్టి ఆ ప్రాంతానికి తనకి ఉన్న ఒక సంబంధం ఆయన అలాగే కంటిన్యూ చేశారు చివరి రోజుల వరకు కూడా అయితే ఆరోగ్యం సహకరించక కొద్ది రోజులుగా ఆయన చెన్నైలోనే ఉండిపోయారు ప్రస్తుతం కుటుంబంతో చెన్నైలో నివాసం ఉంటూ ఉన్నారు దాదాపు రెండు వందల తొంభై చిత్రాలకు పైగా నటించారు ఆయన ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య సినిమాతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఒక నెగిటివ్ షేడ్ తో ముందుకొచ్చిన ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా రకాల పాత్రలు వేసి ప్రతి ఒక్కరి మన్ననలు పొందారు సినిమా రంగంలోకి రాకముందు విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో గొల్లపూడి మారుతీరావు పనిచేశారు గొల్లపూడికి సుబ్బారావు రామకృష్ణ శ్రీనివాస్ అనే ముగ్గురు కుమారులున్నారు అయితే అందులో శ్రీనివాస్ అనే బాబు ఒక చిత్రం సందర్భంగా కన్ను మూశారు ఆ జ్ఞాపకార్థం ఆ బాబు జ్ఞాపకార్థం జాతీయ అవార్డు నెలకొల్పి ప్రతి ఏటా ఉత్తమ నూతన సినిమా దర్శకునికి ఒక లక్షన్నర నగదు బహుమతిని అలాగే ప్రముఖ చిత్రకారుడు దర్శకుడు బాపు రూపొందించిన బంగారపు జ్ఞాపికను ప్రదానం చేస్తూ ఉంటారు కోన వెంకట్ ఉన్నారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారితో ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి వెంకట్ గారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని ఇవాళ కోల్పోయాము నిజంగా ఏ పాత్ర చేసినా కూడా అందులో ఒదిగిపోయి ఆ పాత్ర ఆ పాత్రే కనిపించేది అక్కడ గొల్లపూడి మారుతీరావు కనిపించేవారు కాదు మీకు ఆయనతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఏంటి నాకు పరిచయం తక్కువగా అండి బట్ ఆయనకి నేను ఒక రచయితగా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఎందుకంటే ఆయన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కన్నా ఆయన గొప్ప రచయిత ఆయనకి చాలా మందికి మాకు తెలుసో తెలియదు కానీ ఆయనకి బెస్ట్ స్టోరీ రైటర్ గా ఆయనకి నంది అవార్డు బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా నంది అవార్డు బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ గా ఇట్ నంది అవార్డు అంటే రచయిత అనే ప్రతి వాళ్ళు ఈ మూడు విభాగాల్లో ఏదో ఒక విభాగాల్లో రాణించాలనుకుంటారు ఎందుకంటే నేను అటు అవి నేను కథలో రాశా స్పీక్ రాశా డైలాగ్స్ రాశా కానీ ఈయన మూడు విభాగాల్లోనూ నంది అవార్డు గెలిచిన ఏకైక రచయిత అని చెప్పాలి సో ఆయన ఆయన రచయితలందరికీ ఆయన ఒక స్ఫూర్తి ఒక ఆదర్శం ఆయన గొప్ప రచయిత తర్వాత ఆయన క్యారెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా మారారు సో ఆయన డెఫినెట్ గా రచయితల కులానికి ఒక డైలాగ్ డెలివరీ కూడా విశిష్టంగా ఉండేది డిఫరెంట్ స్టైల్ లో ఆయన చెప్పేవారు సినీ కళామ తల్లి మరో ముద్దు బిడ్డను కోల్పోయింది గొల్లపూడి మారుతీరావు ఇక లేరు గత కొంతకాలంగా ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ కన్ను మూశారు రెడ్ కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారితో ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి శ్రీనివాసరావు గారు నిజంగా చాలా విషాదకరమైన సందర్భంలో మీతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీకు ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యం ఎటువంటిది మారుతీరావు గారు నాకు నేను నాటకాలు వేసే రోజుల్లో నాకు అప్పుడు ఈ సినిమా యాక్టర్ కానప్పుడు కూడా నాకు బాగా పరిచయం అండి ఆయన రచయితగా ఆలేం గారు రెడ్డి అది వాటిలో పరిచయం బాగా సోదర భావంతో ఉండేవాళ్ళం మంచి వ్యక్తి మంచి భావాలు ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి భావాలు కలిగినటువంటి రచయిత ముఖ్యంగా అనుకోకుండా నటుడు అయ్యారు నటుడుగా మంచి మంచి వేషాలు సరే రొటీన్ గా ఏదో విధమైన వేషాలు చాలా వేసినా 
కొన్ని కొన్ని మంచి వేషాలు వేశారు సంసారం తదరంగం ఇలాంటి సినిమాలు ఆయన మంచి అదృష్టం అది ఆయన కదా వేషాలు దొరకటం అనేది ఆయన నటుడుగా కంటే రచయితగా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండి తర్వాత కసిలిప్ప ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు జోకులు ఇవన్నీ మామూలు అంటే ఉన్నా కొంచెం సాహిత్య పరంగా కొంచెం బాగా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి తర్వాత విమర్శనాత్మకమైనటువంటి మామూలుగా సెటైర్లు అన్ని రకరకాల కామెడీ అన్ని తయారు జరిగినటువంటి దిట్ట రచయిత తర్వాత నాకు పర్సనల్ గా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి ఆయన బాగా బాగా పరిచయం నాకు వారి వారి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా వారి మిస్సెస్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ అంటే చాలా మంది పరిచయం ఉంటుంది అనుకోండి నాకు కూడా కొంచెం బాగా పరిచయం వాళ్ళ అబ్బాయిలు వాళ్ళంతా వైజాగ్ విజయనగరం అంటే చాలా ఇష్టమైన ప్లేసెస్ ఎక్కువ కూడా అక్కడే ఉండే ఉండటానికి ఇష్టపడేవారు అని చెప్పి కొద్దిమంది చెప్తూ ఉన్నారు ఇష్టపడటం కాదంటే ఆయన పుట్టి పెరిగినటువంటి ఏరియా అది ఆయన చదువుకున్నది అంత అక్కడ అంతే కదా ఎక్కువ తర్వాత ఎవరికైనా అభిమానం ఉంటుంది కదా పుట్టి పెరిగిన జన్మభూమి అది ఉంటుంది కదా మంచి వ్యక్తి అండి నిజంగా వార్త ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు అసలు కొంచెం మార చడబరుస్తుంది మార చడబరుతుంది కొంచెం సరిగ్గా అంటే నాకు యాక్టర్ గా పరిచయం కంటే క్లియర్ గా చెప్పాలంటే నాకు బాగా ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మీ మై బాగా చక్క స్నేహితుడు మరి ఆయన పోవటం అనేది మరి ఎప్పుడు కలిసి ఆడమే కానీ మొన్న మంచిని కూడా ఓ నెల చెప్పినప్పుడు ఒకసారి ఫోన్ చేశాను హైదరాబాద్ వద్దాం అనుకుంటున్నాను కూడా చాలా అత్యాసగా మాట్లాడారు మరి అంటే కానీ ఏది ఎప్పుడు నాకు మీ ఏజ్ ఎంత నా ఏజ్ ఎంత అనేది ఎప్పుడు రాలేదు కాకపోతే నా చూసి సమకాలితుడే అనుకునేవాడిని అంటే అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి పర్సనల్ గా కానీ తర్వాత పాపం ఆయన వెళ్ళిపోవటం అనేది ఆవిడ గారు కూడా బాగా చాలా సార్లు భోజనం అది కూడా చేసాం ఆయన అక్కడికి ప్రయాణం చేసిన షూటింగ్ కే వచ్చినా సాధ్యం వరకు ఆవిడ గారు కూడా వచ్చేది శివకామ సుందరి గారు సుందరి సుందరి అంటూ తెచ్చి పలకరించాయన ట్రైన్ అక్కడ పక్కనే భోజనం అయ్యి చాలా ఇదే ఉండేదండి ఆవిడ కూడా పప్పు ఆవిడ మీద ఆవిడ ఆరోగ్యం ఎలా ఉండదు పరిస్థితి నాకు తెలియదు కానీ ఆవిడ కూడా అనారోగ్యం కొద్దిగా ఏదో కొంచెం శారీరకంగా మానసికంగా కొంచెం ఇబ్బంది పడే మంచి అలా ఒకటి పెద్ద షాక్ నాకు అది అని కూడా కొడుకుపోవటం అనేది పెద్ద షాక్ కదా అయ్యా చూస్తూ చూస్తూ కళ ముందు మహానుభావుడు అండి గొంతులోనే తెలుస్తుందండి మీకు ఆయనకి ఉన్న ఎంతటి సాన్నిహిత్యం ఉంది అన్నది నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఒక మంచి నటుణ్ణి తెలుగు కళామ తల్లి కోల్పోయింది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని ప్రత్యేక ఓరవరిని సృష్టించుకున్నారు గొల్లపూడి మారుతీరావు అని చెప్పాలి అయితే ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఆయన చికిత్స పొందుతూ ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో తుది శ్వాస విడిచారు ప్రస్తుతం ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఇంటికి తరలించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కుటుంబ సభ్యులు రేపు అంత్యక్రియలు నిర్వహించే అవకాశం కనిపిస్తోంది నిర్మల చేతుల్లో లేని కదా
మిస్టర్ ఆనంద్ స్టెల్లా గారి హస్బెండ్ స్టెల్లా గారి హస్బెండ్ గారు చిన్నప్పుడు తమరు కూడా వారితో కలిసి రొమాంటిక్ గా జూయట్లు అవి పాడే ఉంటారు ప్రముఖ సినీ నటుడు రచయిత గొల్లపూడి మారుతీరావు కన్నుమూశారు గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు చెన్నైలో ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ గొల్లపూడి మారుతీరావు తుది శ్వాస విడిచారు ప్రముఖ నటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు మృతి సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర విషాదంలో ఉంచేసింది ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని సాన్నిహిత్యాన్ని తలుచుకుంటూ ఆయన సహచరులు ఆయన ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన అనేక మంది నటులు ఈరోజు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు సినీ గేయ రచయిత జొన్న విత్తుల మనతో పాటు ఫోన్ లైన్లు అందుబాటులో ఉన్నారు జొన్న విత్తుల గారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారిని ఒక నటుడుగానే కాకుండా ఒక రచయితగా ఒక భాష ప్రేమికుడుగా కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం ఎటువంటిది ఏమైనా జ్ఞాపకాలు నెమరు వేసుకోగలరా మాతో మహారచయిత బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఈ రోజున మనకు దూరం అవటం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది తెలుగు భాషకి తీరని లోటు తెలుగు భాషకి పెద్ద దిక్కైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరే వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక పది నెలల సంవత్సరం కిందట మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ గారు నేను కూడా మద్రాసులో వెళ్ళి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారిని చూసి మాట్లాడాము ఆయనతో నాకు చాలా మంచి సాన్నిహిత్యం ఉన్నది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో రాఘవేంద్రరావు గారు అగ్నిపుత్రుడు అనే సినిమా దర్శకత్వం వహించారు ఆ సమయంలో నేను అప్పట్లో కొత్తగా రాఘవేంద్రరావు గారితో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను అనమాట ఆయనే మొట్టమొదటి అవకాశం ఇచ్చి అగ్నిపుత్రుడు సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు ఆయనతో పాటు రమ్మన్నారు నేను రామేశ్వరం వెళ్ళాను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు మారుతీరావు గారి శ్రీమతి ఆవిడ అలాగే మహానటి శారద గారు ఇట్లా శృతివేలు వీళ్ళ వీళ్ళందరితో కూడా అక్కడ పది రోజులు రా రామేశ్వరంలో ఉన్నాం మేము తెల్లవారుజామున లేచి సముద్ర స్నానం చేసి అక్కడ జ్యోతిర్లింగాన్ని దర్శనం చేసుకుని రామేశ్వర స్వామి దగ్గర రామేరంగేశ్వర స్వామి దగ్గరే ఒక శంకరాచార్యుల వారు ప్రతిష్ఠించిన ఒక జ్యోతిర్లింగం ఉంది అది చూసుకుని ఆ తర్వాత షూటింగ్ కి వెళ్లేవాళ్ళం ఎప్పుడు కనిపించినా సరే ఎనభై ఏడు తర్వాత ఎప్పుడు ఆ రామేశ్వరం ఆ జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడు కూడా మేము మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అట్లా అప్పటి నుంచి ఆయనతో నాకు బాగా సాన్నిహిత్యం ఆయన మహారచయిత ఒక విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఒక రాచకొండ విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు శ్రీశ్రీ ఇలాంటి ఉద్దండులు ఉండగా వాళ్ళు రచనలు చేస్తున్నటువంటి కాలంలో తను కూడా యువరచయితగా మొదలు పెట్టి అటు ఆకాశవాణిలో తనదైనటువంటి ముద్ర వేశారు ఆయన నాటక రచనలో ఆయన ముద్ర వేశారు ఈ సినిమా రంగానికి వచ్చి సినిమా రచనలో తనదైన ముద్ర వేశారు నటుడిగా ఆయన విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు ఇవి కాకుండా తెలుగు పత్రికలు పత్రికా రంగంలో ఆయన విశేషమైనటువంటి రచనలు చేశారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవము ప్రపంచ జ్ఞానము అంతా కూడా ఆయన తీసుకున్నటువంటి అంశం సమకాలీనమైనటువంటి జరిగిన రాజకీయం పరంగా లేకపోతే సమాజ పరంగా జరిగిన ఒక సన్నివేశం మీద ఆయన ఎక్కువ పెట్టినటువంటి విమర్శనాస్త్రాలు వ్యంగ్యాలు అవన్నీ కూడా ఆయన రచనల్లో చాలా తనదైనటువంటి ముద్రతో పాతకలోకానికి అందాయి అట్లా బహుముఖీనమైనటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగిన మారుతీరావు గారు వెళ్ళిపోవటం అనేది చాలా బాధాకరం నిజమేనండి ఆయన ఈ రోజు లేకపోయినా ఆయన రచనలు కానివ్వండి ఆయన నటించిన సినిమాల్లో ఆయన చేసిన పాత్రల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తించుకుంటూ ఉంటారు ఒక నటుడిగానే కాకుండా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా పేరుగాంచిన ప్రముఖ నటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు మృతి పట్ల తెలుగు సినీ పరిశ్రమ తీవ్ర విషాదాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది అంతా కూడా ఘనంగా ఆయనకు నివాళులు